আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের টেক্সটাইল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের তৃতীয় লেকচার এর আগে দুইটা লেকচারে আমরা চ্যাপ্টার 3 কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্টের কয়েকটা টপিক পড়েছিলাম প্রথমটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্টের আন্ডারে কোন কোন এরিয়া আছে তারপর হচ্ছে গিয়ে আমাদের কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট করতে হলে কি কি দরকার এর মধ্যে আমরা কাইজেন জাস্ট ইন টাইম লিন ম্যানুফ্যাকচারিং বেঞ্চমার্কিং বেঞ্চমার্কিং এর बेनिफिट লিন ম্যানুফ্যাকচারিং এর অবজেকটিভস লিন ম্যানুফ্যাকচারিং এর बेनिफिट এই জিনিসগুলো আমরা পড়েছিলাম তো আজকে ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আমরা গত ক্লাসে লাস্ট যেটা আমরা পড়েছিলাম একটু দেখিয়ে নেই সেটা হচ্ছে बेनिफिट्स অফ লিন ম্যানুফ্যাকচারিং এতটুকু পর্যন্ত আমাদের ছিল তো আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে 5S আমি আবারো বলি নেই এই যে লিন তারপর বেঞ্চমার্কিং কাইজেন জাস্ট ইন টাইম এগুলো সব হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্টের এক একটা টুল কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য ফ্যাক্টরিতে আমরা এই জিনিসগুলো ইউজ করি আর এগুলো ইউজ করি কি কারণে যাতে করে আমাদের ওয়েস্ট রিডাকশন হয় এবং প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ হয় আবার একটু মনে করে দিলাম আজকে আমরা ওই ধারাবাহিকতায় পড়বো ফাইভ এস ফাইভ এস এবং সিক্স সিগমা আজকে আমরা ফাইভ এসটা মোটামুটি দেখি ছোট একটা লেকচারে এই লিন ম্যানুফ্যাকচারিং যেটা পড়েছিলাম ওই লিনের আন্ডারে হচ্ছে গিয়ে আছে ফাইভ এস এবং সিক্স সিগমা লিনের আন্ডারে হচ্ছে ফাইভ এস এবং সিক্স সিগমা আচ্ছা তাহলে ফাইভ এস বেসিক্যালি জাপানিজ হাউস কিপিং সিস্টেম ওরা বের করেছিল মানে টয়টা প্রোডাকশন সিস্টেম যারা ছিল মটোরোলা বা মটোরোলা কোম্পানি যারা ছিল ওইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ওরা হচ্ছে জাপানিজ মেনলি জাপানিজ তারা তাদের ঘর বা তাদের যে হাউস হোল্ড যে জিনিসপত্র এখানে বেটার একটা ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য ফাইভ এস একটা সিস্টেম চালু করেছিল যেখানে পাঁচটা এস থাকবে তাহলে আমরা একটু দেখি জিনিসটা কি ডেভেলপড বাই জাপানিজ হাউস কিপিং সিস্টেম হেল্পস টু ক্রিয়েট এ বেটার ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এ কনসিস্টেন্টলি হাই কোয়ালিটি প্রসেস মানে আমি যে প্রসেসটা দিয়ে কাজ করব না কেন এটা ঘরে হোক ফ্যাক্টরিতে হোক যেখানে হোক না কেন এটা যাতে হাই কোয়ালিটির হতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে ফাইভ এস মেনলি ফাইভ এসের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই আমরা আসলে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফাইভ এস বেসিক্যালি পাঁচ প্রকার এর মধ্যে পাঁচটা এস থাকবে ইফেক্টিভ মেথড অনুযায়ী পাঁচটা এস আমরা দেখে নিই সেরি সেইটন সেইশন সেইকেটসু এবং শীতসুকি ওকে এই পাঁচটা হচ্ছে জাপানিজ নাম ইংলি ইংলিশ নামগুলো আমরা একটু দেখি সেরি হচ্ছে অর্গানাইজেশন বা শর্ট আউট সেইটন হচ্ছে স্ট্রেইটেন অথবা অর্ডারলিনেস সেইশন হচ্ছে দ্য ক্লিনিং অর শাইনিং সেই কেটস হচ্ছে সিস্টেমাইজ অথবা স্ট্যান্ডার্ডাইজ শীতসুকি হচ্ছে গিয়ে সাস্টেইন আচ্ছা কোনটা কি আমরা আগে একবার একটু এক নজরে বলে নেই তারপর হচ্ছে আমরা একটু ডিটেলসে যাব আচ্ছা সেরি হচ্ছে গিয়ে শর্ট আউট ফার্স্ট এটা দেখো সেরি হচ্ছে শর্ট আউট দ্যাট মিন্স আমার ফ্যাক্টরিতে যে জিনিসগুলো অপ্রয়োজনীয় আননেসেসারি যে জিনিসগুলো সেগুলো আমি রাখব না বা আমি একটা অফিসে বসলাম আমার যে টেবিল আছে ওইখানে যে ড্রয়ার আছে ড্রয়ারে যেই আননেসেসারি জিনিসগুলো থাকে এগুলোর কারণে আমার যখন খুব আর্জেন্ট একটা জিনিস দরকার হয় তখন আমার খোঁজ ফাইন্ড আউট করতে শুরু হয় অথবা সার্চিং করতে শুরু করি আমরা বিভিন্ন আননেসেসারি জিনিসপত্র সরিয়ে তারপর ওই জিনিসটা অনেক সময় পাই সো আমরা ফ্যাক্টরিতে দেখি ইচ অ্যান্ড এভরি সেকেন্ড কিন্তু প্রোডাক্টিভিটির জন্য অনেক জরুরি প্রত্যেকটা মুহূর্ত অনেক জরুরি ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু বা একটা মিনিট যদি কাজ না হয় প্রোডাকশান হয় অনেক কিন্তু সমস্যা হয় এদিক ওদিক হয়ে যায় সো এখানে যেটা করতে হবে যে আমাদের শর্ট আউট করতে হবে যে অপ্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো আছে এটা হোক আমরা যে বিভিন্ন ইনভেন্টরি যে থাকে বিভিন্ন যে মেনটেন্যান্স করতে হয় আমাদের ফ্যাক্টরিতে ইনভেন্টরি এই জিনিসগুলো যে থাকে এগুলো থাকা যাবে মানে আননেসেসারি জিনিসগুলো থাকা যাবে না এগুলো আমি ফার্স্টে শর্ট আউট করব ঠিক আছে আচ্ছা শর্ট আউট করার পরে আমি হচ্ছে গিয়ে তারপর হচ্ছে নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে স্ট্রে সেইটন বা এটাকে ইংলিশ হচ্ছে স্ট্রেইটেন বা অথবা অর্ডারলিনেস আমি যে জিনিসগুলো প্রথম স্টেপে যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আমি রিমুভ করে ফেলেছিলাম এখন হচ্ছে গিয়ে আমার যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো থাকবে ফ্যাক্টরি যে কোনো একটা রুমে বা আমার অফিসের টেবিলে বা আমার বাসার যে কোনো জিনিসপত্র এগুলো হচ্ছে কি আমি কি যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো এখন রয়ে গেছে এই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো আমি কি করব স্ট্রেইট ওয়েতে সাজিয়ে রাখবো অর্ডার অর্ডারলিনেস অনুযায়ী সাজিয়ে রাখব যে কোনটার পর আমার কোনটা লাগবে যেমন অফিসে আমরা যেরকম ফাইল সাজাই যেমন হচ্ছে আমার ফার্স্ট হচ্ছে ইয়ার্ন ডিপার্টমেন্টের গুলা তারপর হচ্ছে নিটিং ডিপার্টমেন্টের ফাইলগুলো তারপর হচ্ছে ডাইং তারপর ফিনিশিং এভাবে আমি ফাইলগুলো সাজিয়ে রাখবো যাতে অর্ডার ওয়েতে আমি পাই যখন যেটা আমার দরকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো অপ্রয়োজনীয়গুলোতে আমি ফার্স্ট স্টেজে ফেলে দিলাম আচ্ছা তারপর সেকেন্ড স্টেজে আমরা বুঝলাম অর্ডার নিয়ে অনুযায়ী তারপর নাম্বার থ্রি হচ
আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে তোমার সিস্টেমাইজ অথবা স্ট্যান্ডার্ডাইজ দ্যাট মিন্স তুমি যেই প্রসেসটা ইউজ করছো এই যে ফার্স্টে হচ্ছে সেরি করলা বা শর্ট আউট করলা তারপর হচ্ছে স্ট্রেট অ্যান্ড করলা অর্ডারলিনেস করলা তারপর হচ্ছে ক্লিনিং করলা সেশন করলা চার নাম্বার যেটা এই উপরে তিনটা স্টেজ যাতে একটা স্ট্যান্ডার্ড হইতে হয় একটা মিনিমাম লেভেলে একটা ভালো প্রসেসের মাধ্যমে যাতে উপরে এই তিনটা কাজ করা যায় শর্ট আউট করলা একটা ক্যাটাগোরাইজ একটা ওয়েতে সুন্দরভাবে করলা অর্ডার লিনিস করলা সুন্দরভাবে ক্লিনিং করলা একটা সিস্টেমিক ওয়াইজে তুমি এই কাজগুলো করতে থাকলা ওকে আচ্ছা তা এইটা হচ্ছে কি তোমার কি সেই কেটসু যেটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ডাইজ আর লাস্টটা বলা হচ্ছে শিটসু কি প্রত্যেকটা জিনিস পাঁচ নাম্বারটা দেখো প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আমরা চাই কি করা প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু আমরা কি চাই সাস্টেনেবিলিটি চাই ফ্যাক্টরি বলি বাসা বলি প্রত্যেকটা কাজ যাতে ইফেক্টিভ ওয়েতে এটা সবসময় লং টার্ম একটা বেনিফিট আমরা পাই সো উপরে চারটা যে স্টেজ এই চারটা স্টেজ সবসময় আমার কি করতে হবে সাস্টেনেবিলিটি বজায় রাখতে হবে যার তার মানে হচ্ছে কি আমি ফাইভ এস ইমপ্লিমেন্টেশন করলাম সবসময় যাতে আমার ফ্যাক্টরিতে এই ফাইভ এসটা বিদ্যমান থাকে যাতে করে আমি আমার প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করতে পারি তার মানে আমার সাস্টেনেবিলিটি বজায় রাখা এই যে এখানে ফাইভ এসের এই বর্ণনাগুলো দেওয়া আছে দেখো সেরি আমি যেগুলো বলছি সিম্পলি সেগুলোই প্রথম পয়েন্টটা দেখো সেরিতে কি আছে ডিসাইড ও ক্লাসিফাই হোয়াট ইউ নিড অ্যান্ড হোয়াট ইউ ডোন্ট তোমার কি লাগবে কি লাগবে না এগুলো ডিসাইড করা তারপর হচ্ছে দুই নাম্বার পয়েন্টে রিমুভ আননেসেসারি ক্লাচার ও আইটেম আননেসেসারি যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে ওগুলো আমি সরাই ফেলবো অল টুলস গজেস ম্যাটেরিয়াল ক্লাসিফাইড অ্যান্ড দেন সর্টেড ফার্স্টে আমি ক্লাসিফাই করবো কোনটা কোনটা রাখবো কোনটা কোনটা রাখবো না এরপর আমি সরিয়ে ফেলবো নাম্বার টু পয়েন্টে যেটা ছিল সেইটন সেইটন হচ্ছে গিয়ে টু অ্যারেঞ্জ আইটেমস টু মিনিমাইজ সার্চ টাইম অ্যান্ড এফোর্ট এই যে অর্ডার ওয়েতে সাজিয়ে রাখা যাতে করে আমার যখন যেটা দরকার আমি কম সময়ের মধ্যে ওইটা খুঁজে পেয়ে যাই তিন নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে সেশন এখন আমি এক এক ধাপে বলে যাচ্ছি পরীক্ষায় যদি আসে ফাইভ এস খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা দুইটা করে পয়েন্ট দিব এখানে তো তিন চারটা পাঁচটা করে আছে অনেকগুলো তাহলে ওইখানে আমরা সেইটন সেশন যাই বলি না কিন্তু প্রত্যেকটার দুইটা প্রথম পয়েন্ট আমরা দিয়ে দিব বর্ণনামূলকভাবে আচ্ছা সেশন হচ্ছে ক্লিনিং করা যে সেশন মিনস ক্লিনিং দ্য ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট আমার যে এনভায়রনমেন্টে আমি কাজ করি তাতে আমি ক্লিন রাখবো যাতে করে কোনো রিস্ক অফ ফায়ার বা ইঞ্জুরি বা যে কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যে কোনো ধরনের তোমার আননেসেসারি কোনো আমার হচ্ছে গিয়ে ডাস্ট না থাকে ওকে তারপর নাম্বার ফোর হচ্ছে সেই কেটসু সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ ওয়েতে সিস্টেমাইজ ওয়েতে আমি কাজগুলো করবো দেখো প্রথম পয়েন্টটা কি জেনারেট এ মেনটেন্যান্স সিস্টেম ফর দ্য ফার্স্ট থ্রি যেটা বললাম একটু আগে যে প্রথম তিনটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে আমি করবো ডেভেলপ প্রসিডিওর শিডিউলস অ্যান্ড প্র্যাকটিস এই যে দুই নাম্বার পয়েন্টটা দেখো ডেভেলপ প্রসিডিওর শিডিউল অ্যান্ড প্র্যাকটিস আচ্ছা তারপর হচ্ছে গিয়ে ফাইভ এসের লাস্টের পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে শীর্ষকে শীর্ষকে মিনস সেলফ ডিসিপ্লিন ড্রাইভিং ফোর্স বিহাইন্ড অল ফাইভ এস ডেমিং পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান তিন নাম্বার পয়েন্ট চার নাম্বার পয়েন্টে থাকবে ডেমিংস পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান ডেমিংয়ের চোদ্দোটা পয়েন্ট ছিল এর মধ্যে এক নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে কনসিস্টেন্সি অফ পারপাস যে আমি যেই পারপাসে কাজগুলো করছি এটা যাতে কনসিস্টেন্সি থাকে কনসিস্টেন্সি বজায় থাকে ওকে মেক ইট এ ওয়ে অফ লাইফ পার্ট অফ হেলথ অ্যান্ড সেফটি ইনভলভ দ্য হোল ওয়ার্ক ওয়ার্ক ফোর্স মানে সাস্টেনেবিলিটি পাওয়ার জন্য যারা যারা এখানে কাজ করবে সবাই যাতে ফাইভ এস ইমপ্লিমেন্টেশন করে তার ফলেই আমরা কি পাবো একটা ভালো একটা প্রোডাক্টিভিটি পাবো আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে আমার মোটামুটি ফাইভ এস গেল তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ সিক্স সিগমা নিয়ে পড়বো আবারও বলছি লিনের আন্ডারে দুইটা ছিল ফাইভ এস এবং সিক্স সিগমা তো এতটুকু পর্যন্ত তোমরা আপাতত স্টাডি করো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে ওকে আল্লাহ হাফিজ